ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಕಲಾಂ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ಏನೇನು ಯಾವುದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಏನು ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಸೂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಡಿಸಾ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಸಿನಾಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಇವೆರಡು ಬುನಾದಿಯಾಗಿದ್ದವು ಇವೆರಡು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿನೆಸ್ ಈಗ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬರೋ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಟರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ರಿಲೀಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಇವರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದೋಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ
ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಲಾಸ್ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮನೆ ಶಾಲೆ ರೋಡ್ ಈ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಡೀತಿರುವ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ನಾವು ಬರಗಾಲ ವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಗಾಲ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನರೇಗಾ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಮನೆಗಳ ಕುಸಿತಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಫಂಡ್ಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಫಂಡನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಂಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಡಿಸಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬೀಜ್ ಬೀಜು ಪಕ್ಕ ಘರ್ ಯೋಜನಾ ಅನ್ನೋ ಇದನ್ನು ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ರೋಡು ಹಾಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೊಂದ ಜನಗರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಪಡಬಹುದು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಲ್ಲಿರುವ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ ದ ಅಬೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸನ್ನು ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇ